సో ఇప్పుడు అది మీరు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అది ఇది అనుకోవాలి బేసిక్లీ నేను భాషకి ఎక్కువ దగ్గర అవుతున్న టైంలో నేను ఎప్పుడో ఈ ద్వాక్షరి గురించి మాట్లాడుకుంటే అది నంది తిమ్మన రాసనమాట పదిహేనవ శతాబ్దంలో పదిహేను పదహారవ శతాబ్దంలో శ్రీకృష్ణ అష్ట దిగ్గజ కవుల్లో నంది తిమ్మన ఉంది కదా ఆయన రాసింది ఎక్కడ నేను ఒక ఇంటర్వ్యూలో చూశాను అనమాట చూసి నాకొకటి నాకు తెలుగు అంటే పిచ్చి అది ఏ శతాబ్దం వాళ్ళైనా కూడా ఈ శతాబ్దానికి నేను నిలబడతాను తెలుగు కోసం అని నాకు ఒకటి ఉండేది అనమాట చిన్న అది అది నేను ఒక కాంపిటేటివ్ గానే చూస్తాను ఓకే వాళ్ళు రెండే రెండు అక్షరాలతో చేశారా ఎంత ఎంత గొప్ప సో ఆ టైంలో ఏమి ఉండేది నాలుగు పదాలు ఒక పద్యం కదా సో ద్వాక్షరి అనేది ఒక పద్యం ద్వి ప్లస్ అక్షరి ద్వాక్షరి అవుతుంది అనమాట రెండే రెండు అక్షరాలు వాడుతూ రాసిన పద్యం అనమాట సో ఆ టైంలో ఏంటి ఒక దేవుళ్ళకి స్థుతిగా రాసేవాళ్ళు పద్యాలు ఆ టైంలో నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి నాలుగు పాదాలు ఒక పద్యం ఒక పర్టికులర్ ఛందస్సు ఉంటుంది దానికి ఇలా సో ఇవాళ ఓకే నాకు ఎప్పుడైతే నాకు అలాంటి ఒక పాసిబిలిటీ తెలిసిందో సరే ఇవాళ్ళ రోజున నేను రాయాలంటే ఓకే ఆయనకు అంత పిచ్ ఉందా తెలుగు భాష అంటే నాకు ఇంకా ఉందని నేను నిరూపించుకుంటానని ఒక ఒక కాంపిటేటివ్ చిన్నతనం చిన్నతనం అందరిలో ఉండాలి ఇలాంటి ఐ ఫీల్ మనం ఎంత పెద్దైనా సరే ఆ చిన్నతనం అనేది నో మ్యాటర్ లైక్ హౌ మచ్ అడల్టింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ యూ ఆల్వేస్ స్టిక్ టు దాట్ ఇన్ అ చైల్డ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అయితే అది సరే నేను కూడా చూపించుకుంటాను తెలుగు భాష అంటే ఐ టుక్ దాట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన నుంచి ఆ స్ఫూర్తి తీసుకుని నేను ఇవాళ మనకి ఇవాళ రోజున ఎలాంటి సమస్యలు ఎక్కువ ఉంటాయి మన మా జన మన జనరేషన్ వాళ్ళకి ఎలాంటి సమస్యలు ఉంటాయి ఒక బ్రేకప్ లేకపోతే ఆఫీస్లో లైక్ బాస్ పెట్టేదో లేకపోతే ఎగ్జామ్స్లో ఫెయిల్ అయ్యి అవ్వడము ఇలాంటివి ఇలాంటివి ఉంటాయి చాలా రిలేటబుల్ ఇష్యూ రిలేటబుల్ విషయాల గురించి మాట్లాడుతూ ఒక బ్రేకప్ మీద ఒకటి రాసాను అనమాట అది సో ఆయన రాసింది మనము నను మానము నూనను నీనామం మను మన నమ్మును నే మమ్ము నమాన నన్ను మన్నన మనమను నానాము నీన మానానునా అని ఆయన రాసారు నీ నామన నమ్మును నేను మాన నేమైనా నీ మనమున నా నామన నమ్మను మానమైన నా నామము నీ మనమున మన నమ్మును నే నమ్మను నిన్ను నమ్మి నమ్మి నా నెమ్మనముని నే నమ్మను నా మా రెండే మా ఇంకా నా రెండే రెండు మా ఇంకా నా వాడు మనము అంటే మనస్సు మననం అంటే మననం చేసుకోవడం ఏదన్నా మన తలుచుకోవడం సో ఆ మానాన్ని తీసుకుని ఇవాళ రోజున బ్రేకప్ అయిపోయింది అతని ఒక ఏదో సమ్ రీజన్ వల్ల బ్రేకప్ అయిపోయింది ఒక కపుల్కి అప్పుడు అతన్ని ఆవేదన అంటే అందులో ఒక చిన్న లైన్ ఏదో అంటే నిన్న మనన మనన్న నా మనమా నిన్న అంటే దాన్ని మనం విడదీసాం అనుకో సంధి విడదీస్తే నిన్ను అమ్మ అని అనమని అన్న నా మనము మనస్సు ఆన ఆజ్ఞ విన్న నిన్నమ్మ నన్నమనన్న నా మనమ అని నా అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు సంధి సో నిన్ను తల్లిలా కొలు కొలవమని చెప్పిన నా మనస్సు మాట విన్న నేను అలాంటిది నువ్వు ఎవరో చెప్పుడు మాటలకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోయి నన్ను వదిలేస్తావా అన్న దాని నుంచి అనమాట సో అది ఎట్లా ఉంటుందంటే నీ నామమ్మను మననమ్మును నీ నామమ్మను మననమ్మును నేను మాననేమైనా నీ నామ మననమ్మును నేను మాననేమైనా నీ మనమున నా నామ మననం మనుమానమైనా నీ నామ మననమ్మును నేను మాననేమైనా నీ మనస్సులో నా పేరుని నా నామం మననం చేసుకుంటున్నావు అన్నది నాకు అనుమానం అయినా నిన్ను మననం చేసుకోవడం నేను మానను నీ నామ మననాన్ని నేను మానను సో యా బ్రేకప్ అయిపోయింది అయిపోయింది బట్ స్టిల్ ఐ ఐ ఆల్వేస్ బి థింకింగ్ అబౌట్ యూ ఇట్స్ లైక్ దట్ అనమాట నువ్వు ఎప్పటికి నా మనసులో అలాగే ఉంటావు యా 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 అయితే అలా రాయడం ఎంత టఫ్ టాస్క్ కేవలం రెండే రెండు అక్షరాలు దాంతోనే రాయాలి ఒక పాటను రాయాలి అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవడం అనేది కూడా చాలా కష్టం కదా ఆ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఆ ఫ్లో మిస్ అవ్వదు ఎక్కడ మళ్ళీ అక్కడ ఫంబుల్ అవ్వకుండా ఉండాలి ఇన్ని టాస్క్లు ఎలా అనిపిస్తాయి ఒకటి ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు అంటే అది మన పెంపకంలోనే చూసుకుంటే ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు అమ్మ ఆ కిరాణా షాప్ నుంచి ఇది తీసుకురమ్మంటే మనకి ఏది ఇది చెప్పేది ఒక లిస్ట్ ఉండేది అది మనం అనుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళం అక్కడి నుంచి అది అది గుర్తుండాలంటే ఎక్కువ అనుకుంటూ అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం సో అది మనం సబ్కాన్షియస్గా చేసేవాళ్ళం అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు ఇష్టపడి చేస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇంత ఓకే అంటే నేనే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఆమె నేనే ఒక భాష వీరాభిమాని అండి నేను ఏం చేసినా సరే భాషల్లోనే చూస్తాను ఏదన్నా కూడా సో నేను చేశాను అన్న దానికన్నా భాష గొప్పతనం అంత కాబట్టి ఇది సాధ్యమైంది అన్న దాంతోనే చూస్తాను అనమాట అదే నన్ను ఇలా చేయిస్తాను యా అండ్ అండ్ దాట్ ఆల్సో కీప్స్ ది ఆర్టిస్ట్ హంబుల్ సో మనం ఎంత ఎదిగినా కూడా 
అదే ఎంత ఎదిగినా కూడా ఏదో ఒక సోర్స్ ఆ స్పిరిచువల్ ఎంటిటీ ఏదో స్పిరిచువల్ సోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో గివ్ ఇట్ టు దాట్ సో లైక్ బీట్ ఎనీ ఎనీ ఎనర్జీ మీరు దేవుడు అనుకుంటే దేవుడు ఎనీబడి సో మనం ఏదన్నా సాధించినప్పుడు పై వాళ్ళ వల్ల సో ఏమన్నా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు వాడు చూసుకుంటాడు వాడు చూసుకుంటాడు ఇది ఒకటి ఎప్పుడైతే అనుకుంటే ఇల్ ఆల్వేస్ కీప్ యూ గ్రౌండెడ్ సో ఇది నన్ను సర్ ఆ గ్రౌండెడ్ ఉంచుతూనే భాష డెప్త్ని ఎక్కువ ఎక్స్ప్లోర్ చేసే అవకాశం వచ్చిందనమాట ఎందుకంటే నేను అది చాలా మంది చాలా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు చాలా గొప్ప గొప్ప విషయాలు చెప్పారు నేను రాసిన దాని గురించి నేను దానికి ఒకవేళ అయిపోయి అది నా గొప్పతనం అనుకుంటే కనుక నాకు అలాంటిది ఇంకొకటి చెయ్యాలంటే నాకు అది ఉండదు ఎప్పుడైతే నేను భాషని ఆరాధిస్తానో అప్పుడే ఇలాంటివి సహజమవుతాయి సో ఇప్పుడు అదే చెప్తా ఇట్స్ ఇట్స్ ద లాంగ్వేజ్ మన భాషకున్న ఆ మ్యూజికాలిటీ ఆ డెప్త్ ఆ బ్యూటీ అది ఇమెన్స్ బ్యూటీ అది జస్ట్ మనం ఒక్కసారి అదే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా చూసే వాళ్ళందరికీ అదే రిక్వెస్ట్ జస్ట్ స్టెప్ స్టెప్ బ్యాక్ టేక్ అ లుక్ అట్ ద లాంగ్వేజ్ దట్ యూర్ స్పీకింగ్ ఎవ్రీ డే సో ఆ నుంచి అహా వరకు అమ్మ గురించి కూడా వర్ణించారు కదా బోల్డ్ అన్ని ఇన్ని రకాల ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇప్పుడు నేను అన్నట్టుగా కేవలం మనం ద్వయాక్షరి రెండు అక్షరాలతోనే కాకుండా చేసినటువంటి మొత్తం తలకట్లు లేకుండా పాడింది లేకుంటే సింగిల్ అక్షరంతోనే పాడింది ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి కదా జస్ట్ మేము మీ నోటి నుంచి వినాలనుకుంటున్నాం ప్రణవ్ సో ఆడ అది యాక్చువల్లీ అమ్మ గురించి కన్నా నేను ఆడతనం 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 ఆ నుంచి అహా వరకు సో ఇంకా ఇక్కడ హా నుంచి మన అహాల వరకు సో బేసిక్లీ నాకు తెలుగుతో ఉన్న కనెక్టివిటీ అది అక్షరమాలలో ఒకటి భాగం సో అది దాని గురించి చెప్తూనే ఇలాంటి ఒకటి చెప్తే ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను మా అన్నయ్య కూడా మాకు చెల్లెలు ఉండాలని చాలా అనుకునేవాళ్ళు ఇద్దరు అబ్బాయిలే కదా మాకు మాకు ఇంకా చాలా చాలా డీప్గా ఉండేది అది చాలా వేరే వేరే లెవెల్కి తీసుకెళ్ళాం అనమాట ఎంత లెవెల్ కంటే అంటే ఇలాంటి ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్ అవి ఇవి అవుతుంటాయి కదా అక్కడ ఇక్కడ ఏదో పెళ్లిలో కానీ ఎక్కడో కూడా వరుసకి ఎవరో చెల్లెలు అవుతారని తెలిసిందంటే అది అది ఏ లెవెల్ మేము ఏ లెవెల్ వరకు ఊహించుకునే వాళ్ళం అంటే అవతల వాళ్ళని చాలా ఓవర్వెల్ చేసేసేది అనమాట పాపం చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు ఇంకా జస్ట్ ఆ చెల్లెలు అన్న బాగుండతో మేము వాళ్ళని చూసే విధానం కానీ వాళ్ళతో మాట్లాడే ఆ ప్రేమగా మాట్లాడే విధానం కానీ వాళ్ళని ఓవర్వెల్ చేసేసేవి వీళ్ళు ఏంటి రా అసలు ఇప్పటి వరకు చూడలేదు వీళ్ళని సడన్గా ఏంటి ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నారని సో మాకు చిన్నప్పటి నుంచి అది ఆడ ఆడపిల్లలు కానీ ఒక చెల్లెలు ఉండాలని కానీ సో ఇప్పటికి అంటే మా అన్నయ్యకి ఇప్పుడు ఒక కూతురు పుట్టింది యూనివర్స్ సహస్ర తన పేరు అండ్ చాలా అలవోకగా పద్యాలు చెప్పగలుగుతుంది ఇప్పటికి ఈజీగా సిక్స్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ అంటే ఒక నాలుగు నాలుగేళ్ల నుంచే చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తుంది వాళ్ళన్నీ రాస్తు ఇవన్నీ సో ఆడతనం గురించి చెప్తే కనుక ఆ నుంచి ఆహా అనే ఆ ఫార్మాట్లోనే వస్తాయి అనమాట ఆ ఆర్డర్లోనే ఇన్ దాట్ ఆర్డర్ అభినవ కవి అక్షరాల్లో అతివ అణుబాంబుకి అతీతం అతిశయోక్తి అసలే కాదు ఆదిశక్తిరా ఆడది ఆపదే ఆగమాగమైతుంది ఇంటిలోన ఇక్కట్లని ఇంటి ఈడ్చిదంతది ఈలని ఈర్షాసూయలని ఈసడింపులని ఈదుతాది ఉదాత్తంగా ఉన్నతంగా ఉంటూనే ఉడుకు రక్త ఉస్తాద్లనే ఉక్కు మనిషిలా ఊరుకోబెడుతుంది ఊబిలో ఊపిరందనప్పుడు ఊరటనిస్తుంది ఊడిగంతో ఊపిరి పోస్తుంది ఊపందించే ఋతు పవనం ఋగ్వేద సారం రూత్నమయం ఎదుటనున్నది ఇక ఎవడైనా ఎదురు దెబ్బలు ఎన్నెన్నైనా ఎవరిని ఏ మార్చకపోవడం ఐతిహాసికం బొదికుంటూనే ఒంటరితనాన్ని దే ఓర్పున్న ఓడ ఓ ఓరుగల్లు కోట ఔన్నత్యాల బాట అంచనాలకు అందకుండా అంతకంతకెదిగినా అంధకార బంధనాలే అంతముందేనా ఆహా అణుబాంబకి అతీతం అతిశయోక్తి అసలే కాదు ఆదిశక్తి రా ఆడది ఆపదే ఆగమాగమైతుంది ఇంటిలోన ఇక్కట్లని ఇంటి ఈడ్చిదంతది ఈలని ఈర్షా సూయలని ఈసడింపులని ఈదుతాది ఉదాత్తంగా ఉన్నతంగా ఉంటూనే ఉడుకు రక్త ఉస్తాద్లనే ఉక్కు మనిషిలా ఊరుకోబెడుతుంది ఊబిలో ఊపిరాడనప్పుడు ఊరటనిస్తుంది ఊడిగంతో ఊపిరి పోస్తుంది ఊపందించే ఋతు పవనం 
ఋగ్వేద సారం రూత్నమయం ఎదుట నున్నదిక ఎవడైనా ఎదురు దెబ్బలే నిన్నైనా ఎవరినీ ఏమార్చకపోవడం ఐతిహాసికం ఒదిగుంటూనే ఒంటరితనాన్ని దే ఓర్పున్న ఓడ ఓ ఓరు గల్లు కోట ఔన్నత్యాల బాట అంచనాల కందకుండా అంతకంతకి దిగిన అంధకార బంధనాలే అంతముందేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గ్రేట్